അങ്ങനെ നീണ്ട രണ്ടാഴ്ചത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ആപ്പിൾ ആപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേഷൻ റിലീസ് ചെയ്തേക്കുവാണ് ഐ യു എസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോട്ട് ത്രീ ഡോട്ട് വൺ ഇത് നാല് ദിവസം മുന്നേയാണ് ആക്ച്വലി ആപ്പിൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടെറസ് ആണ് ഞാനിപ്പം ആക്ച്വലി ബാംഗ്ലൂരിലാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്യുപ്മെൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പം ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ വരാനും താമസിച്ചത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഐ എസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോട്ട് ത്രീ ഡോട്ട് വണ്ണിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും ചേഞ്ചസും ബക്ക് ഫിക്സസും ആണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് മീ മിലൻ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു അപ്ഡേഷൻ്റെ സൈസിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോട്ട് ത്രീ ഡോട്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ഐഫോൺ തേർട്ടീൻ പ്രോയിൽ ലഭിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് എം ബി ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോഡൽ ഐഫോണിൻ്റെ മോഡൽ അനുസരിച്ച് അതിൽ വരുന്ന അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ സൈസും മാറും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു പോപ്പപ്പ് മിക്കവർക്കും വന്ന് കാണും ഐ യൂസ് മൊബൈൽ ഡേറ്റ ടു ഡൗൺലോഡ് അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റും മൊബൈൽ ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈഫൈ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ചില അപ്ഡേഷൻ്റെ കൂടുതലാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു പോപ്പപ്പ് വരാറുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ നമ്മുടെ കരിയർ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ സൈസ് ഇപ്പോൾ ലാർജ് സൈസുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു അഞ്ഞൂറ് എം ബി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജി ബിക്ക് മുകളിലൊക്കെ ഉള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി മൊബൈൽ ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഡേറ്റ മൊത്തം കത്തിത്തരും അങ്ങനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയൊക്കെ പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിവസം ടു ജി ബി അല്ലെ വൺ ജി ബി ഒക്കെ പാക്ക് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വലിയ ഹയർ സൈസ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് പക്ഷേ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ പിൽ നമ്പറാണ് പിൽ നമ്പർ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം നയൻറ്റീൻ ഡി ഫൈവ് ടു എന്നാണ് ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ പിൽ നമ്പർ വന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത് കാര്യം മോഡം ഫെവർ ആണ് മോഡം ഫെവറിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യാതൊരു അപ്ഡേഷനും നമുക്ക് ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോട്ട് ത്രീ ഡോട്ട് വണ്ണിൽ യാതൊരു ചേഞ്ചും മോഡം ഫെവറിന് വന്നിട്ടില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഐഫോൺ തേർട്ടീൻ പ്രോ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടീൻ സീരീസിൽ നമുക്ക് യാതൊന്നിനും യാതൊരു ചേഞ്ചും മോഡം ഫെവറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോട്ട് ത്രീയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സെയിം മോഡം ഫെവർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു അപ്ഡേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും നമുക്ക് ഇതിൽ ലഭിച്ചു അതിൻ്റെ അർത്ഥം മോഡം ഫെവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തൊരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ചേഞ്ചസിലേക്ക് വരുമ്പം ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നമുക്ക് വരുന്ന എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും ഒരിക്കലും പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കുമെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യല് കാരണം ഇതുപോലുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് സെക്യൂരിറ്റിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ബഗ് ഫിക്സസിനുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോട്ട് ത്രീ ഡോട്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അപ്ഡേറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി അതേപോലെ ബഗ് ഫിക്സസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലടക്കാം അതിലെ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഐ എസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോട്ട് ത്രീ ഡോട്ട് വൺ പ്രൊവൈഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേറ്റ് ഫോർ യുവർ ഐഫോൺ ആൻഡ് ഫിക്സസ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂ ദാറ്റ് മേ കോസ് പ്രേലി ഡിസ്പ്ലേ ടു സ്റ്റോപ്പ് വർക്കിംഗ് അതായത് പ്രേലി ഡിസ്പ്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ബ്ലൈൻഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ആണ് പ്രേലി ഡിസ്പ്ലേ കാരണം നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ്സ് ആക്സസബിലിറ്റി ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് വോയിസ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമുക്കിപ്പം പ്രേലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ അപ്ഡേറ്റ് വരെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ആവുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ നമുക്ക് ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റിൽ ആപ്പിൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജ് നമ്മളുടെ ഐഫോണിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് കൃത്യമായിട്ട് ലോഡ് ആവുന്
അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റിൽ വലിയ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ചേഞ്ചസ് അല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അതിലുപരി നമ്മുടെ ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടീൻ ഐ ഒ എസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോട്ട് ഫോറിൽ വലിയ വലിയ മേജർ ചേഞ്ചസ് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് അത് ഓൾറെഡി പലർക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കണ്ടു കാണും അതിൻ്റെ ബേറ്റ് ആയപ്പം കറണ്ട്ലി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ അതിൽ വലിയ വലിയ ചേഞ്ചസും ഫീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള മൈനറായിട്ടുള്ള നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട വളരെ പെട്ടെന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ട സെക്യൂരിറ്റി പാച്ചസ് അതൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അതാണ് ഇതിനകത്ത് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എയർ ടാഗിന് ഒരു പുതിയ ഒരു കാര്യം കൂടെ അപ്ഡേറ്റും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ് ടു എയർ ടാഗ് ആൻഡ് അൺവാണ്ടഡ് ട്രാക്കിംഗ് നമ്മൾ ഇതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈയിടെ ആയിട്ടുള്ള എയർ ടാഗ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പല പ്രോബ്ലംസും ഇതിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എയർ ടാഗ് നമ്മൾ ആപ്പിൾ ഉദ്ദേശിച്ച അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി മുതലെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പലരും ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരു വാർണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ഒരു ചേഞ്ച് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആപ്പിൾ ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടത് അതിൽ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ലോ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അതിന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ന്യൂ പ്രൈവസി വാർണിംഗ് ഡ്യൂറിംഗ് എയർ ടാഗ് സെറ്റപ്പ് അതായത് നമ്മൾ എയർ ടാഗ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പുതിയൊരു വാർണിംഗ് ആണ് പ്രൈവസി വാർണിംഗും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അഡ്രസ്സിംഗ് അലേർട്ട് ഇഷ്യൂ ഫോർ എയർപോർട്സ് അതായത് എയർപോർട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയർ ടാഗ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയർപോർട്സ് ഒരു അൺനെക്സറി അല്ലെങ്കിൽ അൺനോൺ ആക്സസറി ഡിറ്റക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള അലേർട്ട്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നു ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ആപ്പിൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ് എയർ ടാഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ അപ്ഡേറ്റ്സും ആപ്പിൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എയർ ടാക്സ് ഒരു മേജർ ഇഷ്യൂ ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് പലരും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു ആളുകളെ വരെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ഓബ്ജക്റ്റായിട്ട് പലരും യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പ്രൈവസിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ ആപ്പിൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ആപ്പിൾ ഈ ഒരു അപ്ഡേഷൻ നമ്മുടെ എയർ എയർ ടാക്സിനും കൊണ്ടു നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചേഞ്ചസ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇതിൽ ഈ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോട്ട് ത്രീ ഡോട്ട് വണ്ണിൽ കൊണ്ടു നിൽക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇതിനെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ കിട്ടിയ റെസ്പോൺസ് അതിനകത്ത് വന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉത്തരം ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാട്സാപ്പാണ് വാട്സാപ്പിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു സംഭവം അതായത് നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ സെറ്റിംഗ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുഷ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആ ഡിസേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു നമ്മൾ പല വീഡിയോസിലും ഇതുപോലുള്ള ഫോളോഅപ്പ് വീഡിയോസിലൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സെറ്റിംഗ്സിൽ പോവുക അതിൽ നിങ്ങൾ ജനറൽസിൽ പോവുക ഏറ്റവും താഴെയുള്ള നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓർ റീസെറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് റീസെറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് റീസെറ്റ് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള റീസെറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇഷ്യൂ വാട്സാപ്പിൽ പുഷ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വർക്ക് ആകാത്ത ഇഷ്യൂ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫിക്സ് ആകുന്നതായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് അതേപോലെ തന്നെ ലാഗ് ഈ കാര്യങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഓവർ ഹീറ്റിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ സ്റ്റോറേജ് ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ആകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് ആകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് റീസെറ്റ് ഓൾ സെറ്റിംഗ്സ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഈ ആദ്യം കാണുന്ന റീസെറ്റ് ഓൾ സെറ്റിംഗ്സ് അത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള സ്റ്റോറേജ് ഒരു ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് റീസെറ്റ് ഓൾ സെറ്റിംഗ്സ് അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റായോ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ യാതൊന്നും മാറത്തില്ല ഏതാനും ചില സെറ്റിംഗ്സുകൾ
അതിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ആപ്പിൾ ഫണ്ട് അതായത് നമ്മളുടെ ആപ്പിൾ ഐ ഡിയിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ഫണ്ട് ടു ആപ്പിൾ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ടാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി പേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതൊരിക്കലും നമുക്ക് പോകത്തില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വൺസ് ഫണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഈ കാർഡ് വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ബാറ്ററി ലൈഫിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണ് പെർഫോമൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോട്ട് ത്രീ ലെവൽ തന്നെ വളരെ സ്മൂത്താണ് പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോട്ട് ത്രീയിൽ സംസാരിച്ചാണ് നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോട്ട് ടു ഡോട്ട് വണ്ണിനേക്കാൾ ഒരു ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇതിൽ തരുന്നത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഗീക് ബെഞ്ച് സ്കോർ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോട്ട് ത്രീ ഡോട്ട് വണ്ണിൻ്റെ ആണ് ഈ ഒരു സ്കോർ കാണുന്നത് ഇവിടെ സിംഗിൾ കോർ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിമൂന്നും മൾട്ടി കോർ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നുമാണ് എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് ഐ എസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോട്ട് ത്രീ ഡോ ത്രീയുടെ സ്കോർ ചെറിയൊരു സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് പോയിൻസിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാണ് ഇതിൽ വരുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നാണ് അതാണ് മൾട്ടി കോർ സ്കോറിൽ ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല ഒരു ചെറിയ ഇരുന്നൂറ് പോയിൻസിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് വലിയ കാര്യമൊന്നും അല്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ കാര്യമാണ് ബാറ്ററിയും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് അപ്ഡേറ്റിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോട്ട് ത്രീയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആ ലഭിച്ച ഒരു പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് ബാറ്ററിയുടെ കാര്യത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോട്ട് ത്രീ ഡോട്ട് വണ്ണിന് ശേഷം ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് കുറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ആരും ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററി ഹെൽത്തിനെ പറ്റി ധാരാളം പല വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഏത് ഫോണായാലും അതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി കുറയും അതിപ്പം ആപ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ ഫോണിനും അതിപ്പോൾ സാംസങ് ആയാലും ഏത് ഫോണിനും ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് ഇതുപോലുള്ള ലതിയമായ ബാറ്ററിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് ഗ്രാജുവലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് കുറയും അപ്പോൾ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് കൊണ്ടാണ് അത് വരുന്നതെന്നല്ല അപ്ഡേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ അപ്ഡേഷൻ ശേഷവും നമുക്ക് ആ ഒരു ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് ആക്കുറേറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഒ എസ് നോക്കും ചെക്ക് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കവിടെ ഓരോ അപ്ഡേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് കുറയുന്നതായിട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാം കൃത്യമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമൊക്കെ പിടിച്ച് നിർത്താനൊക്കെ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ബാറ്ററി സേവിങ് ടിപ്സ് അതേപോലെ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മെതേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും താമസിക്കാതെ അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് തന്നെ ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ നമ്മുടെ ഡിവൈസ് അതേപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി ഹെൽത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ചേഞ്ച് ആ ഒരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് നോട്ടീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോട്ട് ത്രീ ഡോട്ട് വണ്ണിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ പല നോയിസും സൗണ്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട് ക്ഷമിക്കണം നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെറസിൻ്റെ മേളിൽ ഇന്ന് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോയി നമ്മുടെ ലൈക്ക് ബട്ടൺ സ്മാഷ് യൂസ് വൺ സെക്കൻഡ് ദിസ് മീ മിലൻ ക്യാച്ച് യൂസ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ